அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ த்ரீ டிஜிட் சம் எப்படி போடுறதுன்ட்டு பார்ப்போம் ப்ரீ ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இப்போ நான் அதுக்கு தேவையானது பார்த்துட்டோம்னா ஒரு ஸ்கேல் எடுத்திருக்கேன் காம்பஸு ப்ரொடெக்டர் ஸ்கெட்ச் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கலர் ஷீட்டு ஒரு ஒயிட் போர்டு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இந்த ஹியரிங் எல்லாம் செய்கிறக்கு ஒரு பின் இருக்கும் போது அந்த பின் எடுத்திருக்கேன் அது இல்லைன்னா ஸ்க்ரூ கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம ஸ்கேல் வச்சுட்டு மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கு பர்டிகுலராக இவ்வளோ தான் மெஷரிங் தெரியல உங்கள்கிட்ட என்ன சைஸில் போர்டு அவைலபிளாக இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நம்ம இந்த கலர் ஷீட்டில் அந்த அளவில் வட்டம் போட்டுக்கிறேன் நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆரம் எடுத்து இதில் வட்டம் போட்டிருக்கேன் இதை தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் இதே மாதிரி மூணு கலரில் நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதே அளவில் நம்ம இந்த ஒயிட் போர்ட்லேயுமே சர்க்கிள் போட்டுக்கிறோம் ஒயிட் போர்ட்லேயும் மூணு சர்க்கிள் போட்டுக்கிறோம் போட்டு அதை ஸ்கேல் வச்சு அந்த மையப்புள்ளி இருக்குது பாருங்கள் அந்த மையப்புள்ளியில் நம்ம ஸ்கேல் வச்சு ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோம் கோடு போட்டு ப்ரொடெக்டர் வச்சு ப்ரொடெக்டர் வச்சு இப்போ இது வந்து டென் பார்ட்டாக பிரிக்கணும் அதுக்காக தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி ஈக்குவல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரியாக பிரிக்கிறோம் முப்பத்தி ஆறு டிகிரியாக பிரித்தோம்னா டென் பார்ட்டாக பிரிஞ்சிடும் எல்லாம் மார்க் பண்ணி நம்ம டென் பார்ட்டாக பிரிச்சுக்குவோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அந்த கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதில் மூணு ஆப்ஷன் வரும் இதில் ஆளுங்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ நம்ம ஒரு டென் பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டோம் இதே மாதிரி மூணையும் அதே மாதிரி பிரிச்சுக்குவோம் மூணு சர்க்கிளையும் டென் பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டு அதில் ஜீரோலேருந்து ஒன்லேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் இப்படி லைனாக நம்பர் எழுதிக்கோ டென் பார்ட்லேயுமே அந்த ஜீரோ மட்டும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரிகிற மாதிரி ஒரு ஷேடோ பண்ணிக்கிறேன் ரெட் கலரில் இப்போ அந்த சர்க்கிள் கட் பண்ணியிருந்த மாதிரிங்க அதில் இந்த நம்பர் வெளியே தெரிகிற மாதிரி ஒரு ஹோல் போட்டிருக்கேன் சின்னதாக கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அடுத்து இந்த ஹியரிங் பின்னு வச்சுருக்கும் பாருங்க அந்த ஹியரிங் பின்னு வச்சு மிடிலில் நடுவில் ஒரு ஹோல் போட்டு அந்த நம்பரில் நம்பரும் போட்ட ரவுண்டு இருக்குது பாருங்கள் அதுலேயும் எப்படி ஃபிட் பண்ணி பின்னல் சைடு அப்படி மடக்கி விட்டுருவோம் மூணுலேயும் இதே மாதிரி மடக்கி விட்டு நம்ம கம் டேப் அல்லது செல்லோ டேப் ஏதோ போட்டு மேலே ஒட்டி விட்டுருவோம் இந்த மாதிரி இல்லைன்னா கையை காயப்படுத்தி குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணல வாலில் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நாடாக போட்டு ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க மேலே ஃப்ரேமுக்காக நான் கிளிட்டர் டேப் போட்டு இப்படி சுற்றிலி ஃப்ரேம் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் கிளிட்டர் டேப் இருந்தால் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கெட்சில் கூட அழகாக மார்ஜின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி மேலே ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸுன்ட்டு இப்படி மேலே எழுதிக்குவோம் அவ்வளோதான் இந்த போர்டோட வேலை இதோட முடிஞ்சிருச்சு இனி அடுத்து நம்ம சம் போட போகிறோம் எல்லாம் ஜீரோவில் போய் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் நான் இதுக்கு ஒரு ஒயிட் போர்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே இந்த ஒயிட் போர்டு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்ட்டு நான் ஏற்கனவே வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதை வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இது அவுட் ஆஃப் வேஸ்ட் மெட்டீரியலில் தான் பண்ணது இது ஷர்ட் கவரில் ஒரே நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம அடிஷன் சம் போடலாம் அடிஷன் சம் இப்படி போகிறதுன்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக போடல த்ரீ டிஜிட்டில் போட போகிறப்போம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வச்சுக்குவோம் அதை வந்துட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரோடு ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு எப்படின்னு பார்த்துட்டோம் மேலே ஒன்ஸ் ப்ளேஸ் டென்ஸ் ப்ளேஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் ப்ளேஸ்ன்ட்டு தனித்தனியாக அதை எழுதிக்குவோம் இப்போது ஃபஸ்ட் ரோல் இருக்கிறது மட்டும் பார்க்குறோம் ஒன்ஸ் ப்ளேஸில் வந்து ஃபைவ் இருக்குது அதனால் இதை வந்து ஃபைவ் ப்ளேஸுக்கு கொண்டு வந்துடுறோம் அதுலேயும் ஃபைவ் நம்பர் வச்சுட்டோம் அதுக்கடுத்து டென்ஸ் ப்ளேஸில் த்ரீ இருக்குது த்ரீயில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் ஹண்ட்ரட்ஸ் ப்ளேஸில் டூவில் கொண்டு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கடுத்து இது ஃபஸ்ட் ரோவோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் ரோவில் வந்துட்டு அடுத்து ஃபோர் ப்ளேஸ் வந்து இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஃபோரோட ஆட் பண்ணணும் அதனால் வந்து ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் ப்ளேஸ் முன்னாடி மூவ் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி மூவ் பண்ணி வச்சுக்குவோம் அதுக்கடுத்து டென்ஸ் ப்ளேஸில் டூவோடு ஆட் பண்ணணும் அதனால் டூ ப்ளேஸ் மூவ் பண்ணுவோம் ஒன் டூ அடுத்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ப்ளேஸில் ஃபைவ் ப்ளேஸ் மூவ் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ மூவ் பண்ணிட்டோம் இதுதான் இப்போ இதோடைய ஆன்சர் செவன் ஃபைவ் நைன் ஈஸியாக இருக்குங்களா சம் இதே மாதிரி நம்
இப்போ செவன் பிளேஸ் அதாவது ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ்ன்ட்டு மேலே எழுதிக்குவோம் அடுத்தது ஒன்ஸ் பிளேஸில் இருக்கிறத செவனில் வச்சுக்குவோம் அடுத்து டென்ஸ் பிளேஸில் இருக்கிறத த்ரீயில் கொண்டு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம் அடுத்து ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ் வந்து ஃபோரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம் அடுத்து செகண்ட் ரோவில் போகையில் இப்போ ஃபோர் கூட ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ ஜீரோவை பாஸ் பண்ணி போகுது பாருங்கள் அந்த ஜீரோவை பாஸ் பண்ணி போகையில் நம்ம டென்ஸில் ஒரு பிளேஸ் வந்து மூவ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி டென்ஸில் ஒரு பிளேஸ் மூவ் ஆனாலும் சரி அதை வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட்ஸில் வந்து ஒன் ஒன் பிளேஸ் மூவ் பண்ணிக்குவோம் இப்போது ஒன்ஸில் வந்து ஜீரோவை பாஸ் பண்ணி போயிருக்கனால டென்ஸில் ஒரு பிளேஸ் மூவ் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ அடுத்து இப்போது டென்ஸ் பிளேஸில் வந்து ஃபைவ் பிளேஸ் மூவ் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பிளேஸ் மூவ் பண்ணிக்கிட்டு போ அடுத்தது ஹண்ட்ரட்ஸில் டூ பிளேஸ் மூவ் பண்ணணும் ஒன் டூ இப்போ இதோட ஆன்சர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் இது மாதிரி அடிஷன் சம் சொல்லிக் கொடுத்தா ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்குவாங்க அடுத்தது நம்ம இப்போ ஒரு சப்ராக்ஷன் சம் பார்த்துருவோம் இப்போ அந்த சர்க்கிள்லேயே ரெண்டு சப்ராக்ஷனுக்கு மூ ஏரோ கொடுத்துருக்கேன் அடிஷனுக்கு ஏரோ கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ சப்ராக்ஷன் சம் போடுறதுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோ எக்ஸாம்பிளுக்கு அடுத்தது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா இது வந்து ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்குவோம் இப்போ நம்ம அடிஷன் சம்க்கு எப்படி பண்ணணுமோ அதே சேம் ப்ரொசீஜரில் ஃபஸ்ட் ரோக்கு பண்ணுறோம் அதில் எயிட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் அடுத்தது ஃபைவ்ல அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் இது ஃபோரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் அடுத்தது எயிட்லேருந்து த்ரீ வந்து மைனஸ் பண்ணணும் அதனால் வந்து இதை வந்து டிசெண்டிங்கில் பேக் சைடில் மைனஸ் இருக்கிற சைடில் மூணு பிளேஸ் பின்னாடி வர்றோம் ஒன் டூ த்ரீ டூ மூணு பிளேஸ் பின்னாடி வந்து அஞ்சில் கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டோம் அதே மாதிரி இதுக்கு அடுத்தது டென்ஸ் பிளேஸில் பார்த்துட்டோம்னா ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் பிளேஸ் பின்னாடி வரணும் அதுக்கடுத்தது ஃபோர்லேருந்து டூ பிளேஸ் பேக்கில் வரணும் ரெண்டு ரெண்டு பிளேஸ் பின்னாடி வாங்க இப்போ இதோட ஆன்சர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் இப்போ சப்ராக்ஷனு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்குவாங்க குழந்தைங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நன்றி